Yo tengo que decir que mi, mi investigación inicial empezó con otros aspectos que nada que tenían que ver con esto, con este asunto que hoy me trae aquí, pero eh, los historiadores tenemos que estar reinventándonos continuamente y tenemos también que estar un poco um, atentos ¿no? a lo que demanda la sociedad ¿no? y lo que demanda en cuanto a querer conocer. ¿no? Y esto hizo que, por una razón y por otra, pues eh, terminara también a, dirigiendo mi, mi investigación hacia las cuestiones que tienen que ver con la historia de las mujeres y del género. Y dentro de esa historia de las mujeres y del género, uno de los aspectos que, que he tratado es justamente pues, esta represión que van a sufrir las mujeres a, mando, a manos de los eh, sublevados, de los rebeldes, de las autoridades franquistas desde el primer momento. Bien. Pues ya centrándome justamente en este aspecto, que es el motivo de, la, de mi conferencia, tengo que eh, señalar que, eh, como bien sabido, pues las, eh, el franquismo destruyó de forma brutal y violenta toda aquella esperanza que había despertado la Segunda República para que las mujeres, lograran, las mujeres de este país lograran emanciparse y se convirtieran en ciudadanas de pleno derecho con la adquisición de derechos civiles, políticos y sociales, cosa que hasta ahora, pues no había, hasta ese momento no había ocurrido. Y esa, y, y esa eh, ruptura, como digo, de forma violenta de toda esa esperanza y aspiraciones, a lo han dejado puesto de manifiesto, afortunadamente, una abundantísima historiografía, bibliografía que ha surgido en los últimos dos, tres, eh, las últimas dos, tres décadas, los últimos 30 años en nuestro país. Una bibliografía que se ha sentado en sólida, en la mayoría de las ocasiones, en sólida, en sólida investigaciones, eh, que han incorporado nuevas perspectivas de análisis, nuevos enfoques teóricos, eh, nuevas fuentes que hacen que eh, podamos eh, atender la represión sufrida por las mujeres desde distintos ángulos. ¿Por qué desde distintos ángulos? Porque esas nuevas investigaciones, que como digo han visto la luz pues, en fechas relativamente recientes, eh, no solamente se han detenido en aspectos cuantitativos, en aspectos que tienen que ver con la violencia directa y mortal ejercida por las autoridades franquistas sobre las mujeres, esa violencia que se desata desde julio de 1936 hasta febrero de 1937 de una forma extrajudicial que se apoya en los bandos de guerra y que va a traer consigo asesinatos sin juicio, sin juicio previo, pero también de esa represión institucionalizada, que a partir de febrero del año 37 se va a mantener sin heridas hasta bien pasado la década de los 40, incluso eh, apoyada en este caso pues, en esos consejos de guerra por la autoridad militar. ¿no? Eh, esta, como digo, esta bibliografía, estas investigaciones no solamente se, cent se centra en estos aspectos cuantitativos, sino que también han señalado aspectos más cualitativo. Es decir, ponen de manifiesto que las mujeres sufrieron una represión a manos de las autoridades franquistas que a veces no trajo consigo la eliminación física, el asesinato, sino que fueron sometidas a otros castigos, a otra represión de, tinte, de tintes psicológicos que conviene también sacar a, a la luz. Y me estoy refiriendo a las humillaciones, a las vejaciones, a las violaciones a las que se vieron de eh, eh, las que fueron objeto y también conviene señalar todos esos derechos de los que fueron privados estas mujeres y que van a provocar que éstas sufran pues, todo tipo, además de privaciones, de marginaciones y fueran sometidas a una nueva moral católica que trajo consigo, pues, evidentemente, unos, eh, una desigualdad de oportunidades con respecto al hombre que forman parte de esa maquinaria represiva también del franquismo. Por tanto, no solamente tenemos que atender a la represión franquista en términos de ejecución de eliminación física, sino que tenemos que ampliar nuestro eh, angular, nuestra mirada de forma mucho más amplia, porque nos quedaríamos muy cortos, como voy a decir a continuación. Las mujeres representan un porcentaje mínimo en esa represión física que se llevó a cabo por parte de autoridades franquistas. Entonces, diríamos, si solamente representan un 5%, ¿qué sentido tiene que, que analicemos esta, esta represión? ¿no? es que hay que ir mucho más allá. ¿no? Y esto es lo que quería ponerles de manifiesto esta, esta mañana. Y esto, como digo, eh, 
eh, creo que es importante porque también esta historiografía, además de esto que estoy señalando, eh, estas nuevas investigaciones no solamente eh, se centran en aquellas mujeres que tuvieron una representación, una significación política importante, es decir, que ocuparon puestos dentro de partidos políticos, de sindicatos, de organizaciones diversas. Estas investigaciones también nos muestran que hay un arco de víctimas, de sujetos, de mujeres que sufrieron la violencia mucho más amplio. Todo esto creo que es importante, eh, como digo, conocerlo por todas las razones que voy a señalar eh, a continuación. Como digo, eh, todo esto lo hemos visto gracias a esa historiografía, esas investigaciones que han salido de forma más o menos reciente, una, investigaciones que vienen desde la academia y de fuera de la academia. Esto es importante, ¿no? De fuera de la academia, pues tenemos los testimonios en primera persona, las memorias en primera persona, como Tomás Cueva, como, como digo ahí, Soledad Real, etcétera, ¿no? Que son eh, testimonios en primera persona que son valiosísimos porque ellas sufrieron en sus carnes, en, su, en primera persona, pues toda esa represión, eh, tanto física como psicológica, ¿no? que estoy señalando. Pero luego tenemos junto con esta eh, otra amplísima eh, eh, bibliografía, investigaciones, ya si hecha desde la academia por compañeras y compañeros de, de, de la universidad en muchos casos, y aquí tenemos a Dolores Marín, que ahora también a continuación de mí, pues no, no va a, nos va a hablar ¿no? de las investigaciones llevadas eh, por ella a cabo, que eh, son también muy destacables y que han, no han abierto, como digo, esa perspectiva ¿no? a la hora de mirar la represión sufrida por eh, las mujeres. Tanto esas investigaciones hechas desde la academia como fuera de la academia, podemos decir que persiguen tres objetivos, que tienen tres objetivos en común. El primero es algo que ha dicho el profesor Julio Pérez Serrano cuando estaba inaugurando eh, hace un rato abajo eh, este curso de verano. Es que las mujeres no solamente han sido objeto de la represión, sino que han sido sujeto de la represión. Eso es importante tenerlo en mente. Segundo lugar, estas investigaciones lo que ponen de manifiesto es que eh, las eh, mujeres han sufrido una represión específica sobre las mujeres, es decir, ellas fueron objeto de represión no tanto por eh, haber sido militantes, activistas, feministas, etcétera, sino por el hecho de ser mujeres, por el hecho de mujer. Esto hace que las autoridades franquistas ejercieran sobre ellas una represión específica que es lo que se denomina como la represión sexuada, esa violencia sexuada, que, tiene como, que tenía como objetivo la eliminación de los elementos femeninos de las propias mujeres, de ahí los rapados de cabeza, de ahí la ingesta del aceite de ricino, de ahí las violaciones y las múltiples humillaciones que sufrieron estas mujeres. Porque, las y en tercer lugar, las sub, la, los sublevados fascistas, lo que eh, pretendiendo mostrar a las mujeres mujeres como ciudadanas de segunda clase, unas ciudadanas inferiores a los hombres y unas eh, ciudadanas que entendían sus cuerpos, vieron sus cuerpos como ese espacio, como ese terreno eh, que tenía que ser conquistado, que tenía que ser dominado eh, por parte de los hombres para que a través de sus cuerpos eh, mostraran sus deseos de conquista y de victoria y al mismo tiempo amedrentar al conjunto de la sociedad. Todo esto, como digo, lo ponen en común todas estas investigaciones hechas desde fuera y hechas desde dentro de la academia. Bien, dicho esto, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué direcciones han cogido estas investigaciones? Que es lo que quiero yo un poco poner aquí de manifiesto. En primer lugar… Una, un grupo importante de esas investigaciones lo que ponen de manifiesto es que eh, trataron de imponer desde el primer momento las autoridades franquistas un corpus ideológico asentado en principios tradicionalistas, ultraconservadores, ultracatólicos, reaccionarios, antifeministas, donde veían a las mujeres ante todo como esposas y como madres. Esto eh, creo que es algo que tenemos que tener eh, muy, muy en mente. Eh, y es que eh, esto es importante porque eh, las autoridades eh, franquistas eh, trataron de eh, mostrar a, a, al país, a, ese, a esa nueva España que ellos querían configurar, 
asentada en principios que tenían que ver con la glorificación de la masculinidad, del patriarcado, con la glorificación de la maternidad, una exaltación de la maternidad eh, clara, y también eh, trataron de llevar a cabo una virilización del Estado y de la sociedad, al tiempo que defendían la familia, la familia entendida en un sentido tradicional, tradicionalista. ¿Qué quiero decir con esto? Esa familia eh, puesta por, eh, de manifiesto por eh, el franquismo lo que pretendía es que ver a la familia como el pilar básico de la sociedad y del Estado, por esas concepciones organicistas, corporativas que tenía eh, eh, los sublevados o todas esas familias ¿no? que apoyaron el golpe de Estado contra la Segunda República. Y una familia que mmm, tenía como eh, ese sentido de la, de la familia eh, se asentaba también el principio de la autoritas maritali, es decir, la desigualdad de sus miembros, donde el padre era el pater familia, que tenía la autoridad suprema dentro de la familia, y el resto de los componentes de la familia, entre los que se encontraba la esposa, pues le debían obediencia a esa autoridad. ¿no? Pues esto es importante tenerlo muy eh, presente. Esto lo han señalado un importante grupo de investigaciones, porque esto va a ser determinante para la mujer para ubicarla en un espacio concreto que tiene que ver con el ámbito doméstico, con el ámbito de la invisibilidad y, por tanto, al partarla del espacio público. Esto también es un elemento represivo contra las mujeres, aunque no desencadenara precisamente pues, su ejecución, su encarcelamiento ni nada por el estilo. Pero eso tenemos que tenerlo muy presente, porque generó una desigualdad de oportunidades a hombres y mujeres que no conviene pasar desapercibido. ¿no? Otro grupo de investigación y relacionado con esto que estoy señalando, eh, trató de eh, mostrar a, eh, o de crear una sociedad jerarquizada, una familia jerarquizada, que diría yo de, de carácter bíblico, porque utilizaba mucho este, esta carta a los corintios, ¿no? de decía, lo igual que Dios es la cabeza de la Iglesia, el hombre es la cabeza de la mujer. Ese principio va a estar rigiendo de forma permanente durante los casi 40 años de dictadura franquista. Se va suavizando mínimamente en, los, en la recta final, pero estaba muy muy presente ¿no? en, la, en toda la dictadura franquista. Bien, ¿por qué es importante tener en cuenta todo esto? Y pasamos a la siguiente diapositiva. Porque con ese principio los eh, golpistas van a eliminar todos aquellos derechos que la Segunda República Española había otorgado a las mujeres. Unos derechos que quedaron consagrados en la mismísima Constitución de 1931. Y aquí pongo algunos de esos artículos que garantizaban, entre otras cosas, el derecho a la participación activa en la vida política. Y no solamente me estoy refiriendo porque se le concedió el voto a las mujeres. Ojo, que España era uno de los muchos países que le otorgaba ya el voto a las mujeres en esta fecha. Lo que hizo la Segunda República es normalizar una situación que otros muchos países en el periodo de entreguerra, incluso antes del periodo de entreguerra, ya habían normalizado, mostrando a la mujer como un sujeto político, con derechos políticos que se traducían en votar, pero también en presentarse en candidaturas o en obtener puestos políticos. ¿no? Esto es, es importante, es decir, no estamos hablando de una, eh, algo excepcional que estuviera haciendo la Segunda República, ni mucho menos, sino que si vemos el panorama fuera de nuestro país es algo de lo más normal de lo que estaba ocurriendo. Pues mu muchos de esos derechos que quedaron reflejados en la Constitución, a lo que había que añ añadir eh, entre esos derechos también la concesión de la igualdad de oportunidades. Ahora las mujeres podían ir a la universidad. Ojo, que ya podían, me, me puede decir, pero es que esto ya, desde que se eliminó el decreto de 1905, las mujeres ya podían ir a la universidad, sí, pero eran muy pocas, muy pocas las que iban y las que normalmente iban, luego se casaban, se retiraban ¿no? y se atendían pues, a lo que se supone que los roles que, femeninos que tenían que atender a la familia y al marido. ¿no? Pero ahora lo que se trata es que las mujeres acudan a, eh, eh, vayan a los distintos niveles educativos, se formen y ejerzan un trabajo en función de aquello para lo que se había ido preparando. Es decir, quedaba garantizado la igualdad de oportunidades. Y quedaba garantizado también la Constitución de 1931, otra cosa muy importante, que era la igualdad entre, en, entre los miembros de la familia. Es decir, el principio de la autoridad marital se eliminaba, se eliminaba. Y ahora los cónyuges eran iguales, tenían los mismos derechos y las mismas obligaciones para con los hijos, con los integrantes de, de la familia. Todo esto se elimina, 
por parte de los sublevados. Todo esto se elimina, todos estos derechos se, se eliminan. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y no solamente se elimina, sino que se van a imponer una eh, nueva legislación, unos nuevos decretos que van a regir la vida de hombres y mujeres, y especialmente de las mujeres, a partir de ese momento. Y, entre otras cosas, se van a restablecer eh, aspectos que ya eh, venían, estaban reflejados en el Código Civil de 1889, que habían ido pues, eliminándose, matizándose con el paso del tiempo y, especialmente, en el periodo de la Segunda República, y ahora se retoman. El Código Civil de 1889 era casi una especie de réplica de aquel Código Civil napoleónico de 1804, en el que venía a decir que que la mujer, era, la mujer casada era la eterna menor de edad, donde el matrimonio la limitaba para todo, porque a partir de ese momento su representante en todos los órdenes de la vida iba a ser el marido. Y todo esto se repone después de el inicio de la guerra civil. Quedan en suspenso, pero luego el código, eh, la autoridad de franquista, ya después de la guerra, imponen de nuevo todos esos elementos que se habían ido modificando. No solamente se restablece el Código Civil de 1889, que establecía el matrimonio como algo limitador de las mujeres casadas, sino que en el caso del Código Penal, por ejemplo, se restablece también de nuevo el tema del eh, el adulterio. El adulterio había sido suprimido por parte de la Segunda República y ahora el principio de suicidio, es decir, la, eh, el asesinato del marido en caso de que pillara a su mujer con un amante, manteniendo relaciones transmatrimoniales, pues se restablece y esto provenía del Código Penal de 1870. ¿Qué venía a decir esto? Que el marido que descubriera a su mujer manteniendo esas relaciones transmatrimoniales y le causara daño, si no era la muerte, pues no le pasaba nada. Si era la muerte, lo único que le podía pasar era que tuviera que exiliarse a unos cuantos metros del lugar donde se había producido pues, justamente ese acto ¿no? de, de violencia. ¿no? Pues eso se retoma de nuevo por parte de las autoridades franquistas. Y esto conviene tenerlo presente porque, de nuevo, estábamos, estamos hablando de unos mecanismos represivos sobre las mujeres, unos mecanismos legales que conviene ser estudiados. Y, claro, las autoridades franquistas no se quedaron ahí. Es que luego también, muy tempranamente, establecen una legislación laboral específica que también pone de manifiesto el lugar que tenían que ocupar las mujeres. Y, en este sentido, eh, se crea ese principio de que el varón, el marido, el, el pater familia, es el cuidador y protector de la familia, es el ganapán, es el que tiene la obligación de salir fuera de la casa y ganar los recursos para mantener a la familia. ¿no? Por tanto, se va a crear una legislación laboral específica en torno a esta idea, que lo que pretende es, por un lado, garantizar esa desigualdad de sexo de género entre los individuos y, por otro lado, alejar a la mujer del mercado laboral y retenerla en ese espacio doméstico ¿no? de, lo, de lo privado. Y eso lo vemos, como digo, muy tempranamente. Ahí está el fuero del trabajo, que desde la primera ley fundamental eh, del franquismo, en el año 38, viene a decir que su gran objetivo es liberar a las mujeres del taller y de la fábrica. Las mujeres, por tanto, si las libera, ¿dónde las llevan? Pues, evidentemente, a la casa, al cuidado de la familia o que lleven a cabo la reproducción de esa familia tradicional que he dicho antes. Pero también tenemos otra legislación que tiene que ver con las reglamentaciones de trabajo, con la ley de contrato de trabajo, donde se dice que, eh, como digo ahí, se invita a las mujeres casadas a abandonar eh, eh, su puesto de trabajo. Y esto quedó muy marcado en algunas reglamentaciones de trabajo, ¿no? como las que señalo ahí, donde a través de la dote, que era ese, ese, esa… Compensa, recompensa económica que se le daba a las mujeres por casarse, se le daba para que abandonara su lugar de trabajo. Eh, y todas las reglamentaciones, todo lo que se ha hecho desde el derecho del trabajo, la historia del derecho del trabajo, podemos ver abundante, solamente he traído ahí esos dos ejemplos, vemos cómo el objetivo era que las mujeres casadas se retiraran del mercado de trabajo. Y dice una de ellas, bueno, esto es como es voluntario, pero si no se va, pierde la oportunidad. Es decir, si, si luego más adelante quiere irse, ya no va a recibir el dote, ya le damos un año para que se lo piense. Si pasado ese año sigue trabajando y continúa trabajando, si pasado dos años quiere irse, se va, pero sin la dote. ¿no? Entonces, con lo cual, esto era también un elemento a tener en cuenta. Pero a esto habría que complementar otra cosa que no nos conviene olvidar. Y es que 
eh, si la mujer continuaba trabajando, al marido que toda esta eh, legislación de subsidios, especialmente que se van a poner en marcha por parte del franquismo en el periodo de la posguerra, en esa dura posguerra, todos esos subsidios que, eh, que se ponen en marcha por el franquismo, dice, solamente lo recibirá a aquella familia donde haya un único miembro que esté trabajando. Es decir, que si están los dos miembros, el hombre y la mujer trabajando, de subsidios, nada. Entonces, también esto era como animar forzosamente a las mujeres que se retiraran, porque si no el marido pues no iba a poder recibir esos subsidios tan necesarios en un momento tan complicado, tan difícil como fue la posguerra española, donde ya sabemos que la situación pues, era bastante lamentable. El franquismo no se conformó con cambiar las leyes, con imponer nuevas leyes. El franquismo, eh, si fuese solamente eso, pues mira, pero es que fue mucho más allá. El franquismo siempre, como digo, fue de más a más, siempre en todo momento. ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque el franquismo también eh, va a perseguir de forma eh, violenta eh, a aquellas mujeres que habían tenido pues, una participación activa en, en el periodo de la Segunda República y sobre todo en la Guerra Civil, en esa situación revolucionaria que se crea a partir de julio de 1936 en muchos lugares, ¿no? va a perseguir señudamente a estas eh, mujeres que tuvieron esa participación activa en defensa de los ideales democráticos, republicanos, feministas, de igual de discurso igualitario, pero también aquellas mujeres que habían mostrado simplemente simpatía por eso, claro, a lo mejor no eran militantes, pero sí habían mostrado cierta simpatía. Las va a perseguir y eh, va a llevar a cabo contra ellas una eh, durísima, un durísimo castigo, un durísimo castigo, que esto es lo que hace que esa historiografía que se ha puesto de manifiesto y en la que, eh, como he dicho antes, también han insistido, eh, como Mott Jolie, que habla de esa represión sexuada o violencia sexuada sobre las mujeres. Porque lo que pretendía pues, era justamente castigar a las mujeres que habían abandonado lo que ellos denominaban pues, sus roles tradicionales, el rol de, de, de feminidad que tenía que ver con ser esposa y con ser, y con ser madre. Todo esto va a ser violentamente eh, perseguido. Y esto es importante que también lo tengamos eh, muy presente porque aquí comprobamos cómo, eh, eh, si pasamos la, la diapositiva, cómo las mujeres van a sufrir pues, esos rapados de cabeza, la ingesta del aceite de, de ricino, porque había que sacarla, la, la, como me voy a referir a continuación, la bestia republicana había que sacarla de fuera, provocando esa diarrea ¿no? con la ingesta de este aceite de, de ricino, y había que humillarlas, humillarlas, ¿no? pero hum, hacer una, humilla, una humillación que de, no tiene que dejar a lo mejor una huella física, evidente, pero sí psicológica, que la fuera atormentando durante toda su vida, porque imagínense, imaginaros, en poblaciones pequeñas donde ya había sido señalada que hacían la vida imposible y era objeto de insultos diarios eh, por parte de la, de la población. ¿no? Entonces, se la humillaba de tal manera que, además de ser rapado de cabeza en muchas ocasiones, y como pueden en el manifiesto los testimonios eh, que se han recogido por parte de esas investigaciones, a muchas mujeres pues a veces no, se, no había un rapado completo, sino que se le dejaba un pequeño mechón en la cabeza y se le ponía un lazo rojo, se la obligaba a desfilar, a veces acompañada de una banda de música, para que la humillación fuera mucho mayor, con el puño en alto, simbolizando, dice, no dices que defiende la República, pues sal, desfila con el puño en alto, donde eh, tenía que pasar a hacer ese desfile delante de sus familiares, de, delante de sus vecinos, y claro, durante todo ese paseo pues, eran objetos de humillación, le lanzaban pues, todo tipo de, de cosas. ¿no? Esto es, eh, y, como digo, algo que no conviene eh, olvidar, ¿no? porque creo que es importante. Y todo esto se va a hacer durante el periodo de la guerra y posteriormente al término de, de la guerra civil, es decir, ya pasado ¿no? el periodo de, esa, eh, de ese enfrentamiento violento que se sufrió entre 1936 y 1939. Eh, hay que decir que, claro, eh, la, eh, la violencia que sufrieron estas mujeres, que es importante y conviene eh, tenerla en cuenta, no debe eh, eh, pues, ocultar la violencia física, ya de eliminación física, asesinato que sufrieron otras muchas mujeres. Y en este sentido, como señalan las investigaciones, eh, tenemos que poner de manifiesto que en 
términos cuantitativos, como decía al principio, pues no fueron muchas las mujeres que sufrieron esa ejecución, eh, el asesinato, ¿no? si lo comparamos con los hombres, evidentemente. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces nos cerramos, nos centramos en un aspecto y dices tú, bueno, pues ocultaríamos otra, otro elemento importante. Es cierto que la Segunda República había incorporado, como he dicho, pues, elementos eh, que pretendían cambiar la situación de este país eh, ¿no? para los hombres y para las mujeres, pero dio muy poco margen y mujeres que tuvieron que, o que representaron, eh, tuvieron una responsabilidad política importante, pues fueron realmente pocas. Y por eso ponía en esta diapositiva, si nos fijamos solamente en, el, en las mujeres que consiguieron convertirse en diputadas en el periodo de la República, pues tenemos a, a estas tres mujeres que salieron eh, eh, a... a Margarita Nelke, a Victoria Ken, eh, que tenemos eh, que, eh, que salieron pues, justamente a Clara Campamor, que surgieron en el año 31 como diputada. Si nos vamos a la siguiente, en el año eh, 31, pues tenemos a estas cinco mujeres que salieron diputadas, ¿no? de un arco de diputados bastante amplio. Y si nos vamos a las elecciones del año 36, pues tenemos a estas mujeres. Es decir, que con lo que respecta a mujeres con una representatividad eh, política importante, pues no fueron muchas. Y luego incluso podemos tener eh, a mujeres, por ejemplo, a Federica Monseri, la primera mujer ministra de este país, que esto no conviene eh, perderlo, perderlo de vista, ¿no? la primera mujer que tuvo esa responsabilidad ¿no? eh, eh, in, eh, importante. Eh, o eh, Irene Falcó, ¿no? una mujer también importante dentro del Partido Comunista, aunque siempre, como ella misma decía, a la sombra ¿no? de, la, de la pasionaria. Es decir, tenemos mujeres importantes, pero no ocuparon puestos destacados para que luego fueran objeto de esa represión. De hecho, luego muchas de estas mujeres pues, tuvieron que marcharse al exilio. ¿no? Esto es importante tenerlo eh, eh, presente. ¿no? Dicho esto, investigaciones eh, han puesto de manifiesto que mujeres que murieron como consecuencia de los consejos de guerra, pues todo, se sitúa en torno al 3%. Mujeres que sufrieron esa violencia extrajudicial, sí se está en torno a un 7,8%, no llega al 8%. Y mujeres que sufrieron también la, la ley de responsabilidades políticas, es decir, multas de tipo económico, pues se sitúa en torno al 5%. Es decir, tenemos porcentajes muy bajos, pero dicho esto, como siempre, hay que matizarlo, porque si nos quedamos con los porcentajes, pues no decimos nada. Dicho esto, hay que señalar que nunca en la historia de España había habido tantas mujeres fusiladas como ocurrió en este momento. Eso también es verdad, será el porcentaje bajo, pero nunca había habido mujer, tantas mujeres fusiladas y objeto de humillaciones como las que sufrieron desde 1936. Y esto eh, también conviene señalarlo con otro aspecto, ¿no? y es que, eh, insistiendo en el caso de la eliminación física ¿no? de, de las mujeres, no hay un patrón continuo, no hay un patrón que nos diga el mayor porcentaje de mujeres que sufrieron esta violencia eh, mortal fueron, está determinado por la edad. O está determinado por la clase social, o está determinado por el activismo político, la significación política. Si nos vamos a la edad, las mujeres eh, que sufrieron ese, que fueron fusiladas, hay, nos encontramos mujeres jóvenes, menores de 20 años, pero también nos encontramos mujeres adultas, incluso mujeres de mayor, de más de 60 años. Es decir, no hay un patrón en cuanto a la edad eh, claro, y ahora diré por qué. Si nos vamos a lo que se refiere al componente social, nos encontramos que sí hay un porcentaje mayor de mujeres que eran trabajadoras, vendedoras, que eran maestras de escuela, eh, que eran, trabajaban en el sector textil y procedían a la extracción social, pues era fundamentalmente humilde, pero es que también nos encontramos a mujeres que tenían una posición eh, social digamos, acomodada. Y ahí está eh, Amparo Barañó, la mujer de Ramón J. Sender, que murió fusilada por una eh, eh, a manos de los fascistas de la de Falange Española, que la eh, detuvieron y eh, finalmente fue, fue fusilada. ¿no? Eh, y procedía de una extracción intelectual, de clase media, etcétera. Si nos vamos a la significación política, 
nos encontramos que hubo mujeres que tuvieron un cargo político importante, y ahí está, eh, por ejemplo, la primera alcaldesa de Gallur, de una población de Zaragoza, que María Domínguez, que eh, murió, eh, eh, fue fusilada porque era miembro del Partido Comunista y estaba en la, en la alcaldía, pero luego nos encontramos a muchas mujeres que no, que fueron fusiladas, no tenían ninguna significación política, y ojo, y a veces su pecado fue el ser hija, esposa, madre o hermana de alguien, un hombre que sí había tenido esa significación política, porque las autoridades franquistas se caracterizaron en que tenían que, llevar a, eh, tenían que eliminar a alguien, ¿no? y la violencia eh, que se practicó esa violencia subsidiaria sobre aquellas familias en las que cuando iban a buscar a una determinada persona y había huido o había, se había marchado y demás, pues a la primera que cogían era a la mujer, madre, esposa, hija, hermana. Y así nos lo han testiguado muchos eh, testimonios y que conviene también tenerlo muy presente. Todo esto lo sabemos, como digo, gracias a las nuevas fuentes, los nuevos enfoques y, sobre todo, también a las investigaciones que se han hecho desde la eh, arqueología forense, ¿no? que creo que hay, hay un terreno importante, siempre y cuando, pues, como decíamos, y aquí está Juan, que las subvenciones públicas, la ayuda pública, la ayuda estatal o a través de sus instituciones, la sigan apostando por ella, porque nos da nuevas lecturas sobre eh, precisamente cómo transcurrió las últimas horas de vida de muchas de estas mujeres. Si no hay un patrón claro, que como he dicho antes, con respecto a la edad, con respecto a eh, la clase social, con respecto a la significación política, si encontramos un patrón claro en lo que se refiere a las últimas horas de vida de estas mujeres. Y eso nos lo dice la arqueología forense. ¿Por qué digo esto? Porque la arqueología forense pone de manifiesto pues, todas las torturas y vejaciones que fueron objeto las mujeres unas pocas horas antes de la muerte. Estas, eh, esa violencia perimortem pone de manifiesto las fracturas de huesos fruto de las violaciones, fruto de las torturas a las que fueron sometidas estas mujeres. Y eso habla también de esa… Eh, de esa violencia sexual a la que me estoy refiriendo. Lo dice la, eh, la arqueología forense, que sufrieron antes de la muerte esa violencia, pero ojo, también después de la muerte. Es decir, las vejaciones no terminaron sin, eh, con, con la muerte de estas mujeres. Tenemos testimonios que han sido recogidos eh, por algunas arqueólogas, como esta que pongo, que pongo aquí, eh, Laura Núñez Encinar, que se te pone el vello de punta, ¿no? Es decir, las vejaciones continuaron incluso después de la muerte. Las mujeres que sufrían esa represión eran calificadas, pues, fundamentalmente eh, con las tres P y con las tres D de que decía Vallejo Nájera, ¿no? El psiquiatra eh, español Vallejo Nájera, ¿no? Las mujeres que, las mujeres que se, eh, recibían esa represión eran porque eran las tres eh, D, delincuentes, depravadas y degeneradas poco más que prostituta, ¿no? Y las tres P, perversa, psicótica, psicótica y eh, pecaminosa. Eran la EPA pecaminosa. Y lo que aspiraba precisamente la autoridad de franquista es convertir a la mujer en la Inmaculada Virgen María, ¿no? Eh, tenían que mostrar un, eh, esa similitud con todas las virtudes que tenía eh, la Virgen María y alejarse de esa Eva Picaminosa. Esto hizo que incluso después de la muerte, pues estas mujeres, como recoge este testimonio, sufri siguieran sufriendo vejaciones. Esta la pongo aquí por la crueldad ¿no? que mostraba una mujer que fue obligada a, de un pueblo de, de Badajoz a recorrer el, el cementerio. Mientras que iba recorriendo el cementerio, fue violada, golpeada, eh, humillada y después mente murió y los eh, que la enterraron eh, pusieron, la pusieron de esta manera, ¿no? Un hombre debajo, ella encima y otro hombre encima. Porque decía, esta mujer como es prostituta, que quede satisfecha incluso después de la muerte. ¿no? Y esto te lo cuentan los testimonios eh, orales que se han ido recogiendo. Con esto, la idea que se quería transmitir es precisamente ese miedo atroz que se quería dejar plasmado entre la población, ya no solamente dirigida hacia las mujeres, sino amedrentar justamente a toda la sociedad, a toda la comunidad. Bien. Esta página web ¿no? que aparece en esta diapositiva 
eh, la pueden consultar porque está, es bastante interesante. Se van a ir recogiendo pues, toda, eh, todas las mujeres que, se, que en las fosas se van descubriendo, las mujeres que se van identificando. Y hace un mes aproximadamente, cuando yo consultaba esta página, había, no llegaba a las 1.400. Y, ¿no? y ahora, eh, visto preparando esta diapositiva, esta presentación ya pues, supera las 1.400. De ahí la importancia ¿no? que tiene. Si la pincha, está muy bien porque hay una identificación en algunos casos se pone el origen, qué es lo que había hecho esta mujer para sufrir esa represión. Y encontramos esto. Algunas eran, eh, se dedicaban a sus labores, eran amas de casa, pero en esa violencia subsidiaria, represión subsidiaria, por ser la esposa o la hija o la hermana, la madre de, pues sufrieron esa represión. Otras mujeres, pues sí, tuvieron una significación política. Otras porque estaban sindicadas dentro del, del sindicato de maestras o de, del textil, etcétera. ¿no? Pero la mayoría, si no vemos, pues eran mujeres normales y corrientes que no se caracterizaban por su por haber tenido ningún tipo de pasado político. Eh, pasamos a la diapositiva. Bien, eh, luego está, hay otro grupo de, eh, de, de investigaciones en las que yo puedo decir que ahí más grupo yo, en las que hemos tratado eh, de buscar el origen de esta violencia sexuada. Es decir, no vayamos a pensar, porque sería un error, que estalla la guerra civil, julio de 1936, y toda esta violencia y este discurso antifeminista se activa. No, esto viene de mucho más atrás, eso es importante, ¿no? Y aquí hay, eh, somos bastantes las investigadoras, eh, como digo, he hecho yo alguna cosa al respecto, que eh, queremos poner de manifiesto cómo ese, esa violencia sexuada se va gestando con el paso del tiempo a través de una serie de olas de antifeminismo, siempre hablamos de la ola del feminismo, pero es que no se nos debe olvidar que también existen olas de antifeminismo. Y el antifeminismo es tan importante como el feminismo, porque lo decía ya Virginia Woolf, eh, decía tan importante estudiar el feminismo como estudiar los obstáculos que se ponen al feminismo, y es estudiar el antifeminismo. ¿no? Entonces, yo que he estudiado el antifeminismo he comprobado que existen olas de antifeminismo, y esto lo hemos visto no hace mucho. Conforme hay un proyecto político claro a favor de las mujeres, que apuesta por la igualdad de las mujeres, que trata de adoptar medidas progresistas, rápidamente surge un discurso opuesto. Entonces, esto, digamos, que se viene gestando en el caso de España desde fines del siglo XIX, principio del siglo XX, y no por casualidad en ese momento, esa ola antifeminista. ¿Por qué digo que no por casualidad? Porque justamente en esos momentos es cuando ya existe un activismo de mujeres realmente eh, importante. ¿no? Pasamos la, eh, la página. Ya encontramos a mujeres como estas que estoy aquí, que de forma individual pues, están hablando de la necesidad de que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Mujeres, precisamente, pasamos la página, que han sido objeto de biografías excelentes. Biografía algunas, dos de ellas, eh, Premio Nacional de Historia, ¿no? la de eh, eh, Isa, eh, Isabel Burdiel sobre Emilia, bueno, Emilia Pardo Bazán no, eh, tuvo por la Isabel II el Premio Nacional de Historia, pero eh, Emilia Pardo Bazán eh, una eh, biografía fantástica donde se pone de manifiesto porque está considerada como una de las voces feministas más preclaras ¿no? de principios del siglo, del siglo XX. Eh, o Concepción Arenal, esta sí ganó el Premio Nacional de, de Historia, además yo estuve en el jurado eh, de ese Premio Nacional de Historia y nos muestra ¿no? cómo dentro de las complejidades de, esta, de este personaje ¿no? pues, la apuesta ¿no? por, la, por, por esa igualdad. Es decir, son mujeres que vienen desde atrás hablando de la necesidad de que se le otorguen los mismos derechos a hombres que a mujeres. Pasamos. Luego tenemos… A ver, a otras mujeres, eh, como, como señalo allí, algunas procedentes de Cataluña, evidentemente, donde encontramos un núcleo importante de este feminismo, pasamos, y, pero también van surgiendo asociaciones, no solamente son voces individuales. Eh, a principios del siglo XX ya nos encontramos que existen una serie de asociaciones cada vez más potentes que están conectadas a nivel europeo, incluso con América, con ese sufragismo que ha ido surgiendo y que están reclamando derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales para las mujeres. ¿no? Es decir, que tenemos que tener en mente todo esto para que se vaya forjando y pasamos ese discurso antifeminista. Y la labor que va a llevar a cabo 
cabo, pues, eh, María de Maestu, a través de la residencia de señorita, eh, que, que se pone en marcha también la década de los 20 eh, en nuestro país, pues, fundamental. Todo esto eh, está generando un ambiente mm, reactivo contra las mujeres importante. Y lo vamos a ver en el ámbito de la clase política, de la clase política, eh, como, evidentemente, del ámbito de la Iglesia Católica, que no están pues, muy de acuerdo con todo ese discurso feminista que está surgiendo. Y van a ser los artífices, precisamente, de ese discurso antifeminista, de esa ola antifeminista. Aquí Alejandro Amón pues, eh, venía a señalar que el feminismo era lo peor de lo peor, ¿no? y lo comparaba pues, con, con, esa, con, con todos esos calificativos ¿no? que, que pueden ver ahí en la, en la diapositiva, es que desde aquí no, no los veo, pero bueno, con todos esos eh, calificativos donde viene a señalar pues, que eh, la mujer ha sido engañada por el silbo de la serpiente, de nuevo eso es reminiscencia bíblica, ¿no? y que se ha convertido en esa Eva que incita pues, al pecado. ¿no? Y, por tanto, es, el feminismo es algo putrefacto, algo a lo que hay que combatir, ¿no? porque está alejando a las mujeres realmente de sus funciones. Luego tenemos otros eh, personajes ya así ligados a la Iglesia Católica, pues que nos vienen de nuevo a insistir sobre ese deseo que tiene el feminismo de destruir la familia cristiana, de destruir pues, esa España eterna cristiana que está siendo pues, capturada precisamente por la bestia, femi por la, eh, por, por la bestia del feminismo. ¿no? Luego, cuando se hable de la bestia republicana, se considera la bestia republicana eh, cargada de elementos como, eh, por supuesto, el republicanismo, eh, republicanismo, el socialismo, el anarquismo, el comunismo eh, eh, el, el, y, y, y el feminismo, ¿no? además del ateísmo. Pues todo esto se está gestando justamente a comienzos de, del siglo XX y lo podemos comprobar a través de las conferencias que se van dando y que están publicadas. Las conferencias, está, esto se puede hasta descargar de internet, ¿no? Todo esto no es necesario, no está escondido en ningún sitio, que se puede ir descargando. Pasamos. O esta, esta obra, eh, también muy, muy interesante, donde se viene a decir que eh, el único derecho que tiene que conquistar Precisamente las mujeres, pues ser, es el, el derecho al amor para formar una familia. Ese es el derecho, que se quiten de derechos civiles, políticos y sociales las mujeres, que ese es el gran derecho que tienen que tener eh, eh, las mujeres. Pasamos. Todo esto conecta, evidentemente, con las encíclicas papales. España, como país católico y apostólico romano, en ese momento, pues claro, está conectado con lo que está pasando, eh, eh, con las encíclicas papales, con lo que está pasando desde el Vaticano. Y el Vaticano, precisamente, es muy curioso en estos momentos, como digo, no por casualidad, de avance del feminismo, pues nos encontramos encíclicas papales como justamente esta, eh, que nos habla pues de esa amenaza que la Iglesia, que la Iglesia Católica veía la enseñanza, la educación mixta, ¿no? esa educación entre niñas y niños que parecía que se iba a crear un Sodoma y Gomorra dentro del aula. ¿no? Y entonces, eh, la primera encíclica va justamente en contra de la enseñanza mixta. La eh, segunda, Castico Novi, que la segunda, va dirigida contra el matrimonio civil. Porque, claro, la Segunda República, dentro de esos artículos que yo he señalado, reconocía el matrimonio civil. Ante todo, el Estado decía, yo lo que reconozco es el matrimonio civil, es decir, censado, que luego quiera hacer la ceremonia religiosa, que lo haga. Pero, ante todo, lo que pesa es el registro a través de un registro civil. Vale. Claro, eso suponía pues, que la Iglesia quedaba en un segundo plano, no estaba perdiendo ¿no? poder dentro de la sociedad. Nunca se había llegado a separar realmente la Iglesia del Estado y la Segunda República sí pretendió hacerlo así. Ojo, con un proyecto reformista, que no revolucionario, porque esto es algo que, insisto, y siempre me gusta a mi estudiante, y ahora que veo que tengo aquí uno, digo, siempre lo he dicho, digo, la Segunda República no llevó a cabo un proyecto revolucionario, era reformista muy acorde con lo que los nuevos tiempos que estaban ocurriendo fuera de nuestro país. Es que tenemos que hacer siempre la comparativa, porque si no parece que nosotros éramos diferentes, por mucho que algunos se empeñaran, y no éramos tan diferentes en ese sentido. Y luego la última de las encíclicas, pues la eh, cuadragésimo año, es también muy interesante porque venía a recordar aquella encíclica eh, papal de León XIII de años atrás, eh, que eh, venía a, en su momento venía a combatir 
los aspectos más negativos del capitalismo, ¿no? Y venía a decir que, claro, el capitalismo había provocado que las mujeres tuvieran que salir de su casa y a, a trabajar y incitaba a los empresarios a que creara pues un salario adecuado a los hombres suficiente para mantener la familia. Si era suficiente para mantener a la familia, la mujer no tenía por qué ir a trabajar. ¿no? Entonces, eh, posteriormente se retoma esta idea, pero con ese objetivo. Dice, si la mujer se ha entregado al feminismo es porque tiene que ir a trabajar. Si la mujer estuviera en su casa, pues se dejaría de tantos discursos y demás. Pero para ello es necesario que el hombre tenga un salario, un jornal adecuado para mantener a toda, a toda la familia. Por tanto, todo esto está conectado, como digo, con ese, esa ola de antifeminismo. Y no solamente nos encontramos en la política y la religión, también en el ámbito cultural, también tenemos esa ola de antifeminismo, ¿no? con la creación de esta revista Acción Española, donde figuras que luego van a tener mucho que decir, pues, Posteriormente, como un personaje muy cercano a estas tierras, ¿no? José María Pemán, pues eh, va a poner en valor pues, ese antifeminismo ¿no? y, eh, que, que, que le caracterizó. Pasamos. Ojo, yo siempre digo, y el antifeminismo estaba muy extendido entre sectores que uno puede decir, claro, entre los sectores reaccionarios, te digo, ojo, y también en unos intelectuales que ya habían dado señales de vida mucho antes de, que, de la Segunda República, incluso de la Guerra Civil, y que, aunque eran brillantes en el ámbito cultural, ¿quién va a poner en duda a Zorín?, ¿quién va a poner en duda a Unamuno?, ¿quién va a poner en duda a Ortega y Gasset?, ¿quién va a poner en duda a Gregorio Maraño?, nadie. Ahí está la valía de su obra, ¿no? literaria, científica, nadie lo pone en duda. Pero todos ellos se caracterizaron porque cuando hablaban de las mujeres, cuando hablaban del feminismo, no lo entendían. Y, claro, generaron un discurso antifeminista, antifeminista que fue muy bien recibido por aquellos que sí pretendían pues, utilizar el antifeminismo como un arma política. ¿no? Entonces, se apoyaron, dicen… Oh, referentes de estas personas, y ahí está todo lo que señala esta figura, pues le venía muy bien para enriquecer su discurso antifeminista. ¿no? Pues eso también forma parte de esa ola antifeminista que está viviendo España antes de la proclamación de la Segunda República. Por tanto, tenemos una ola antifeminista hasta el año 1931, que se convierte en tsunami en el año 1931 por el proyecto democrático igualitario que pone en marcha la Segunda República, por la crispación política que está viviendo el país justamente en los años 30. Se convierte en un tsunami y ya que se duplica justamente con el inicio de la, de la guerra civil. Durante la República vamos a ver cómo las formaciones políticas de extrema derecha, por así decirlo, que las combinan todas, pues van a llevar a cabo una movilización de las mujeres enorme. Pero, claro, ¿y por qué? Ya tienen el derecho el voto a las mujeres. Ahora hay que movilizarlas. La Segunda República ha traído el voto a las mujeres. Entonces, hay que movilizarlas. ¿Cómo las vamos a movilizar? A través de secciones femeninas específicas. Todas estas formaciones políticas van a tener secciones eh, femeninas y tratan, a través de estas secciones femeninas, movilizar a las mujeres en defensa de la religión cristiana, en defensa de la maternidad y en defensa del orden natural divino. Además, le dan una nueva identidad a las mujeres, mujeres que las convierten en madres atacadas por esa bestia republicana, socialista, comunista, anarquista, atea, que está ha aprisionado, ha hecho prisionera a la España eterna, a esa España de valores católicos de siempre, que está poniendo en peligro esas glorias nacionales que escribieron los reyes católicos desde entonces hasta nuestros días. Esa es la nueva identidad que se le da a las mujeres. Ahora se las convierte en salvadoras de la patria, porque las mujeres se van a convertir como en el soporte principal, en el pilar principal de esa moral católica, nacional católica, que se pone en marcha. Y vemos justamente todas estas secciones femeninas que, van a, que vamos a encontrar dentro de todas estas formaciones que estoy, que estoy señalando. No fueron ni una ni dos, la que más conocida es la sección femenina de Falange Española, ¿no? porque luego fue la única que, que siguió. Pero es que tenemos que tener en cuenta todas estas secciones femeninas previas al inicio de la Guerra Civil, porque vemos justamente cómo hubo una movilización atroz desde 1931, que trató pues, de cegar muchos de los elementos innovadores, reformadores que llevaba a cabo la Segunda República. Pues sobre todo esto, eh, como digo, hay una nueva 
eh, línea de investigación sobre el antifeminismo que, que, que está abierta y que conviene analizar, estudiar, porque forma parte de todos estos mecanismos represivos. Y sobre todo, y con esto ya, ya termino, porque la verdad que no, tampoco sabía yo cuánto tiempo tengo, digo, pero eh, lo digo por, por eso. Eh, eh, si no tenemos en cuenta eh, eh, todo esto que estoy señalando, con, empe, eh, con, eh, llegaremos a la conclusión de que eh, estalla la guerra civil y todo se genera ex novo. De nuevo no había nada, es decir, todo se estaba gestando, estaba latente hasta que evidentemente estalla. Estalla de forma violenta en la guerra civil, pero no debemos olvidar que ya en el año 1931 se está activando, se está reactivando toda esa violencia contra las mujeres, contra las mujeres que habían osado abandonar pues justamente sus roles, eh, ese código moral de género que vincula a las eh, mujeres como eh, personas abnegadas, personas obedientes, cuidadoras, entregadas a su marido y a sus hijos, y que al mismo tiempo son temerosas de Dios, porque, como he dicho, se convirtieron para el franquismo en ese pilar básico de esa nueva sociedad nacional católica que se pretende poner en marcha. Pues nada más. Muchas gracias.